ஆயுஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோகா நேச்சுரோபதி கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கேன் ஏஎல்எம் ஆயுஷ் பற்றி நான் ஃபஸ்ட் சொல்லிடுறேன் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மெடிசன்ஸ் எல்லாமே அதாவது ஆயுர்வேதா சித்தா யோகா நேச்சுரோபதி நானி அப்புறம் ஹோமியோபதி இது அதாவது நம்ம இந்தியன் ட்ரெடிஷனில் என்னென்ன மெடிசன்ஸ்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஆயுஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆயுஷ் சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவம் எல்லாத்தையும் ஒன்றிணைச்ச ஒரு மருத்துவம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎல்எம் ஆயுஷ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்னஸிங் ப்ரோக்ராம்னு போட்டிருக்கேன் ஜென்ரலாக எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ரேடிகேஷன் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஏன் ஹார்னஸிங் நான் அந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது நம்மளோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் லைஃப் தான் ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு அது டோட்டலாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட முடியாது அதை எப்படி நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கணுன்றது தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஸோ ஜென்ரலாக நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி தான் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையா ஓகே அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது இது வந்து உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் அட்டன் பண்ணலாம் புதுசாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம் ஜென்ரல் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு அப்படி ஒர்க் பண்ணும் இப்படி ஒர்க் பண்ணும் எப்படிலாம் ஒர்க் பண்ணால் ஸ்ட்ரெஸ் வராது அப்படின்ற மாதிரியான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் ஜென்ரலாக எல்லாமே சொல்கிறது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாரம்பரியத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க முதல் ஸ்ட்ரெஸ்லாம் இருந்துச்சான்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சு பட் அவங்க எல்லாம் அது மேனேஜ் பண்ணி தான் இருந்திருக்காங்க பட் இந்த காலத்தில் நம்மளால் கோப்பை பண்ண முடியல ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு முதல் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்ன அது பாடி எந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணுன்னு பார்ப்போம் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்பாங்க வாட் ஒய் வென் ஹவ் இப்போது ஒரு என்ன எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டாங்க மக்கள் அப்படின்னா தான் ஏன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குன்னே தெரியாத அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டாங்க ஃபஸ்ட்லாம் ஒரு கோமம் வந்துச்சுன்னா எதுக்காக கோபப்படுறோம் இல்லை ஏன் கோபப்படுறோம் தெரியும் இப்போ காரணமே இல்லை முக்கா வசதி நீங்கள் கேட்டிங்களா ஏன்டா கோபடி தெரில அப்படிம்பாங்க ஏன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கா தெரில அப்படிம்பாங்க ஏன் ரொம்ப டல்லாக இருக்குன்னு தெரிலம்பாங்க ஸோ அதாவது ஒரு ஒரு பாயிண்டில் வந்து நமக்கு எந்த காரணத்தினால நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குன்றதே நம்ம வந்து மறந்து போகிற அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் போங்க ஸோ முதல்ல ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சுரல் மெக்கானிசம் முதல்ல அது எப்படி நம்ம உடம்பில் படைக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்போ ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு நமக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் ஒரு ஃப்ளைட் அண்ட் ஃப்ளைட் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஆபத்து காலங்களில் டக்குன்னு ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா இப்போ ஒரு நாய் துரத்துன்னு வைங்களேன் டக்குன்னு நமக்கு வந்து நம்மளை அறியாமே வந்து பார்த்தீங்க ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓடுவோம் ஒரு பல்ல இருக்கும் நார்மலாக ஜம்ப் பண்ண மாட்டோம் பட் அது துரத்திட்டு ஒரு பயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஜம்ப் பண்ணி நம்ம அந்த இதெல்லாம் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற ஃபேக்டர் வரப்போ பாடியில் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பசிக்காது ஹார்ட் பீட் ஜாஸ்தி ஆகும் அதாவது இந்த இடத்துல உயிர் உறுப்புன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் கை கால் செயல் உறுப்புன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்த இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் எல்லாமே வெளியே புஷ் ஆகிடும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்போ வரும்னா இந்த ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறப்போ நம்ம ஜென்ரலாக பார்த்துருக்கீங்கன்னு அப்படி பண்ணுவோம் வேறு அடிக்க வராங்க அப்படின்னு அப்படி பண்ணுவோம் ஏதாவது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது கை காலை வந்து இப்படி வச்சுப்போம் ஏன்னா கை காலுக்கு வேகமாக ரத்த ஓட்டம் போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து ஜென்ரலாக பாடி இருக்கக்கூடிய நார்மல் மெக்கானிசம் அது எப்போ பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னா த்ரோட்டாக கேரி பண்ணிங்கன்னா தான் பிரச்சனை இப்போ டென்ஷன் ஆகுறது பிரச்சனை கிடையாது கத்துறது பிரச்சனை இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறதும் பிரச்சனை இல்லை பட் விஷயம் என்னென்னா த்ரோவுட் டே வந்து நீங்கள் வந்து கேரி பண்ணுறீங்க ரொம்ப நாள் கேரி பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடல் உடல் அளவிலும் சரி மனதளவிலும் சரி நிறைய லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பாதிக்கப்படும் ஸோ அதங்க போட்டிருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் யுவர் பாடிஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு எனி கைண்ட் ஆஃப் டிமாண்ட் போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் குட் யாராவது திட்டினாங்கன்னா பதில் திட்டுறது ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுத்துக்குமே வரும் நமக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து அலர்ட்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ இது ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டிமுலேஷனுக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ரெஸ் புரியுதுங்க ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிமுலஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரெஸ் தபக்கடின்னு வந்து அது அதுவால் வந்து உக்காரில்
நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சருக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்பேஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இப்போ ரூம் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கணும் இவ்வளோ இது இருக்கணும்ட்டு அது கஞ்சஸ்டட் ஆச்சுன்னா நமக்கு அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறுறது தான் ஸோ எப்படி என்வைரன்மெண்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் தான் பாடி மைண்டில் இப்போது நம்ம எப்படி நம்ம வந்து பஞ்சபோதங்களை பிரிக்கலாம் அப்படின்னா நிலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எலும்பு தசைகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரத்தம் யூரின் அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ணீர் எல்லாமே இந்த லிக்விட்ஸ் எல்லாமே நீர்னு சொல்லுவோம் நெருப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டைஜஸ்டிவ் ஃபயர் நம்ம ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே வந்து பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுல நெருப்புன்னு சொல்லுவாங்க வாயு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடி இருக்கக்கூடிய வாயுகள் தான் ப்ரீதிங் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கில் வாயுவை வெளியேறது எல்லாமே இதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸ்ன்ற எலமெண்ட் வந்து ஏன் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்தந்த ஆர்கன் அந்தந்த இடத்துல இருக்கணும் கரெக்டான ஸ்பேஸ் அங்கே முதல்ல இருக்கணும் அது இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே வந்து அந்த ஆர்கன் நல்லா ஃபங்க்ஷன் செயல்பட முடியும் நீங்களே இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கிறவங்க ஒரு பத்து பேர் அடைச்சி வச்சாங்கன்னா உங்கள் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி நார்மலாக இருக்காது ஒரு மாதிரி கஞ்சஸ்டடாகவே இருக்கும் அதே போல் தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறப்போ நம்மளோட தசை நாறுகள் அதுக்கப்புறம் அந்த ரத்த குழாயெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும் முகலாக முகம் சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் கை சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் சுருங்க சுருங்க என்ன ஆகுன்னா ஒரு ஆர்கனுக்கு போக வேண்டிய ரத்த ஓட்டம் சரியாக போகாமல் போயிடும் அங்கே போகக்கூடிய சத்தம் சரியாக போகாமல் போயிடும் இந்த டென்ஷன் ஆனாலும் சரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆனாலும் சரி இருக்க மாட்டோம் எல்லாமே எல்லா ஆர்கன்ஸும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் ஏன் நான் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் சொல்கிறேன் ஆகாய தத்துவம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜென்ரலாக படிச்சுருக்கணும் ஃபிசிக்ஸில் சாலிடு லிக்விடு அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஸோ அது எப்படி தன்னோட தன்மையை வந்து உருவாக்குது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் அந்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஒரு அணுக்கணுக்கில் ஸ்பேஸ் தான் வந்து அதோட உருவத்தையே கொடுக்குது இப்போ சாலிடாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து அணுக்கள்லாம் வந்து பார்த்தா குவிஞ்சு கிடக்கும் அது தான் இருக்கத்தை கொடுக்குது லிக்விடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஞ்சு விரிஞ்சிருக்கும் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்பேஸ் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைண்டுக்கும் எவ்வளோக்கும் உங்களுக்கு தாட்ஸ் வந்து நீங்கள் அம்மி கம்மி இருக்கிறீங்க அது இருக்கமாக மாறிட்டே இருக்கும் எவ்வளோக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிறீங்களோ அது ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க யோகாவில் வந்து மூணு ஸ்டேட் சொல்லுவோம் நாங்கள் சத்வா ரஜஸ் தமஸ் அப்படின்னு சத்வான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரலாக இருக்கிறது ரஜஸ் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கிறது தமஸ்ன்றதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோம்பேரியா தம என்ன சொல்கிற மாதிரி லெத்தாஜிக்காக இருக்கிறது ஸோ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஸோ ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியலோட கன்சிஸ்டன்சி அந்த மெட்டீரியல் எப்படி இருக்குன்ற நேச்சரையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆகாய தத்துவம் தான் உருவாக்குது நான் சொல்ல புரியுதுங்களா இப்போ இது சாலிடாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கமாக இருக்குது இது லிக்விடாக இருக்குன்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்குது கேஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த நான் மூணு குணங்கள் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மூணு குணாதிசயங்கள் எல்லா மனுஷங்களுக்குள்ளே இருக்கும் எல்லா டைமில் இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அளவுகோல் இருக்கும் ஆனால் மூணு குணமும் நமக்கு இருக்கும் ஸோ சத்துவம் அப்படின்றது பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறது அந்த நான் சொன்ன ரஜஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படி பரபரப்பாக இருக்குது பட 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 பட்டன் இருக்கிறது ஸோ தமஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறது ஸோ இந்த குணங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா லெவல்லையும் இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு காம்போசிஷன் இருக்கும் இது கம்மியாக இருக்கும் இது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் மூணு குணங்களும் நமக்கு இருக்கும் இந்த மூணு குணங்களால் தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடல் வந்து கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம மனசும் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஸோ இது வந்து ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்னால நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் ஆ ஆயிரத்தி எட்டு விஷயம் சொல்லலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பிளானிங் கரெக்டாக இருக்கணும் வழி வருஷம் எந்த விஷயம் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ஃபினான்ஷியல் விஷயமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை லைஃப் விஷயமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ரிலேஷன்ஷிப் விஷயமாக இருந்தாலும் சரி எதுக்குமே நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர் பிளானிங் வேணும் ப்ராப்பர் பிளான் பண்ணாமல் அடை வாங்க பா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருப்போ அதை அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் என்ன சொன்ன ஸ்டு சுச்சுவேஷன் டக்குன்னு வரப்போ அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருந்திருக்க மாட்டோம் பிளான் பண்ணால் எப்படி அவன் இதை தான் கேட்பான் நம்ம இப்படி தான் சொல்லணும்னு கொஞ்சம் ரெடியாக போகணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸாக வரும் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஆக மாட்டோம் என்ன வந்து பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு ப்ரிப்பரேஷனோட போனோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த போர் பிளானிங்கிறது எல்லாத்துலேயும
ஒரு விஷயம் ஒரு ஃபோன் வந்து அட்டன் பண்ணி நீங்கள் வைக்கிறீங்க ஓகேவா இல்லை வந்து ஒரு விஷயம் ஏதோ ப்ரௌஸ் பண்ணி நீங்கள் சும்மா இந்த அதுவும் இந்த ஃபேஸ்புக் வந்து நியூஸ் ஃபீட் வந்து சும்மா ஒரு தட்டிக்கிட்டே இருக்கும் எதுக்கு தட்டுறோம்னே தெரியாது சும்மா நமக்கு அந்த கை போயிட்டே இருக்கும் அது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு மனோவியாதின்ற மாதிரி இப்போ சொல்லிட்டாங்க அதாவது உங்கள் மைண்டை அங்கேஜாக இல்லாமல் தேவையில்லாத ஒரு விஷயங்கள் வரப்போ நீங்கள் அதை மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ரிப்பீட்டடாக டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ இது மேலே இதனால் பார்த்தா உங்கள் வேலையும் பாதிக்கப்படும் சரி அதில் பார்த்து தான் சந்தோஷமாக இருக்கான்னு பார்த்தா சந்தோஷமாக இல்லை கடுப்பில் தான் நம்மளே தள்ளிகிட்டு இருப்போம் ஸோ அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மனோவியாதையாகவே ஆகிடுச்சு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா டெக்னாலஜியில் டூ த மோஸ்ட் எது கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஒரு தகவல் பரிமாற்றம் அப்படின்றது தான் கம்யூனிகேஷனோட ப்ராப்பரான விஷயம் ஆனால் நம்ம தகவல் அங்கே பரிமாறல விஷயம் என்னென்னா நம்ம நிறைய எமோஷன்ஸ் தான் அங்கே பரிமாறும் அதுதான் தப்பான விஷயம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி நான் எங்கே போகிறேன் இப்போ ஒரு நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்ககிட்ட பேசுகிறீங்க அப்படின்னா எமோஷன்ஸ் அங்கே பரிமாறவே கூடாது அது கண்டிப்பாக அவங்க எப்படி ரிசீவ் பண்ண நம்ம நேரில் பேசினாலே பாதி பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குது இல்லை ஃபோனில் நம்ம வந்து மெசேஜ் கன்வே பண்ணால் அது எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னு தெரியல அதனாலே பாதி பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேட் பண்ணுற விஷயம் கரெக்டாக போய் சேராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதுவும் கேட்டிருப்பாங்க அவங்க எதோ வேலையாக இருந்திருப்பாங்க ஸோ மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ணாமல் இருந்திருப்பாங்க அதுவே வந்து பார்த்தீங்க ரிப்ளை பண்ணுன்றது பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறும் இப்போ நமக்கு ஸோ இப்போ ஆன்லைன் நம்ம இதுக்கு என்ன சொல்கிறது டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சி நம்ம டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்மளோட கம்யூனிகேஷன்ஸை குறைச்சிக்கிறதுக்காகவும் அந்த கேப்பை குறைச்சிக்கிறதுக்காகவும் தான் ஆனால் இப்போ அது தலைகில் மாறிடுச்சு அது தான் நம்ம டைமை சக் பண்ணுறதும் அது தான் நம்ம லைஃப் ஹெல்த் எல்லாத்தையும் ச புழிஞ்செடுக்கிறதும் அது தான் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மாறிட்டுருக்கு ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சும்மா ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு காலில் எதை பண்ணணும் சாயந்தரம் எதை பண்ணணும் அப்படி இப்படின்ட்டு பண்ணுறது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லைங்க டைம் வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் முதல்ல நீங்கள் ஸோ டைம் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு சேனலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு ஒர்க் போடும் அதுக்கப்புறம் சும்மா இருக்கணும் நீங்கள் சும்மா இருக்கிறதே ஒரு வந்து ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும் அப்படி பிளான் பண்ணிங்கன்னா லைஃபுக்கு நீங்கள் மதிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த டைமை நீங்கள் முதல்ல மதிக்கணும் நீங்கள் டைமுக்கு ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணல அப்படின்னா அது கர்ணம் நீங்கள் எப்படி சுற்றி வந்து அடிக்கணும்னா உங்களுக்கு டைம் கிட்ட நடக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களோ ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போகிறீங்க டென் ஓ கிளாக் டென் ஓ கிளாக் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் இருக்க பாருங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகுன்னா அது ஒன்றும் ஆகாது அந்த நீங்கள் செஞ்ச செயலோட வீணை எப்படி சுற்றி வந்து அடிக்கணும் உங்களுக்கு டைமுக்கு வர விஷயம் டைமுக்கு வராது உங்களுக்கு ஆக்க வைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அப்பப்போ அங்கங்கே இருக்க டைமை வந்து மதிக்க கற்றுக்கணும் சும்மா இது இதுக்கு டைம் வந்து டைம் இல்லை நீங்கள் டு த மோஸ்ட் ப்ரொடக்டிவாக என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ பண்ணணும் அதே போல் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க நிகழ் காலத்தை மதிக்க கற்றுக்கோங்க ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் ப்ரூஸ்லி சொல்வார் இஃப் யூ லவ் யூ லைஃப் டோன்ட் வேஸ்ட் டைம் ஃபார்ம் டைம் இஸ் வாட் லைஃப் இஸ் மேட் யூ அப் ஆஃப் டைம் தான் நமக்கு எல்லாமே டைமை நீங்கள் எவ்வளோக்குள்ள வேல்யூ பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்குள்ள உங்களுக்கு பணம் உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ டைம்னால் டைம் ஃபேமிலிக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் அந்த டைம் அதுக்காக மட்டும் தான் இருக்கணும் புரியுதுங்களா அந்த டைமை செக்ஷன் பண்ணுறது டைமை மதிக்கின்ற அந்த மனுஷால் மதிக்கிற மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதோட எஃபெக்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடியில் என்னெல்லாம் ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அந்த பசியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைஜஷனும் வந்து பார்த்தா டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஜென்ரலாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கவங்க வந்து பார்த்தா ஒன்று ஓவராக சாப்பிடுவாங்க இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்னாலும் சாப்பிடாமே போயிடுவாங்க இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரெயினில் வந்து இந்த ஹைப்போ தலாமஸ்னு இருக்குது அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பசியும் தூக்கத்தையும் வந்து நமக்கு ரெகுலேட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் இதனால் என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த பசியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பசியை தூண்டக்கூடிய விஷயங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பேலன்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஒன்று அதிகமாக சாப்பிடும் இல்லை சாப்பிடாமல் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி பிளட் பெசல்ஸ் மசில்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டிஃபாக மாறிடும் ஸ்டிஃபாக மாற மாற அந்த இடத்துக்கு ரத்த ஓட்டமில் சத்து போகாது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலி உருவாகும் வலி ஜென்ரலாக என்னென்னா பாடியில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது கவனி அப்படின்னு அர்த்தம் ஜென்ரலாக வலி இருந்தால் தான் நம்ம பிரச்சனைன்றதை கவனிக்கணும் பிரச்சனை நம்ம கவனிக்க போகிறது கிடையாது நெக்ஸ்ட் நர்வ் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ரெஸ்பிரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூவராக இதாகிடும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கவங்க ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருப்பாங்க ரெக்தியாக இருக்கவங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லங் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் இப்படி இருப்
ஒரு பில்டிங்கில் வந்து ஒரு பில்டிங் ஃபிரிமாக நிற்கணும்னா அங்கே இருக்க ஒரு தூண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கரெக்டான ஸ்பேஸில் வச்சா தான் அந்த ரூஃபை தாங்கி நிற்கும் ஸோ நீங்கள் லைஃப்பில் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படி ரொம்ப அக்கம்லேட்டடாக இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வண்டி ஓட்டுறீங்கன்னா நீங்கள் போகிறதுக்கும் அவங்க ஆப்போசிட்டில் இருக்க வண்டி கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அந்த ஸ்பேஸ் நீங்கள் அங்கே கொடுக்கல அப்படின்னா டக்குனு ஏதோ ஒன்று ஜர்க்காது சடன் டேக் போடுறதுனால அங்கே ரியாக்ட் பண்ணுறக்கான டைம் கம்மியான ஸோ அங்கே நீங்கள் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது நான் சொல்கிறேன் ஸ்பேஸ்ன்ற நீங்கள் எங்களை அப்ளை பண்ணாலும் சொல்ல வரேன் ஸோ இப்போ பில்டிங் நான் சொன்ன இது இருக்குது சேம் ஒரு வெஹிக்கிள் அவ்வளோ பெரிய வெஹிக்கிள் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோ பெரிய டயரில் தாங்கி இருக்குது அப்படின்னா டயர் இருக்க காற்றும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸும் தான் அந்த வெஹிக்கிளை தாங்கிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்கள் அது வந்து எம்டி கிடையாது எம்டினஸில் தான் எல்லாமே இருக்குது அதில் இருந்து தான் எல்லாம் உருவாச்சு ஸோ அதை வந்து சும்மா வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பேஸு ஒன்றும் இல்லாததுன்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கூடாது ஸோ நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் ஒருத்தரைக்கு அப்படி தான் ரொம்ப கொஞ்சம் கொலாவிட்டு இருந்தோம் அப்படியே இரு நெருக்கிட்டே இருந்தோன்னா கண்டிப்பாக போட்டுக்கும் நீங்கள் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க ஒரு லாங் ரன்ல வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருக்கணும் கரெக்டாக வச்சுட்டிங்கன்னா லாங் ரன்ல நமக்கு எப்போவுமே கூட வரும் நமக்கு ஒன்று வந்து நிற்பாங்க சும்மா அப்படியே ஒட்டிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப ஒட்டிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா கட்டணம் இதாகிடும் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பொறுத்து அங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் ஸோ அந்த ஸ்பேஸ்ன்ற விஷயம் நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் கடைபிடிக்கிறீங்களோ நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் சரி ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ ஒர்க் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பிரேக் கொடுங்க அப்போ அது திரும்பி பாடி ரெஜுமினேட் ஆகும் மைண்ட் ரெஜுமினேட் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்பேஸ்ன்ற விஷயம் அதாவது இந்த இடைவேளை இந்த ஸ்பேஸ்ன்ற விஷயத்த எல்லா லெவலையும் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் சாப்பிட்றீங்களா உடனே கண்டு சாப்பிட ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து சாப்பிடணும் இப்போ சாப்பிட்றீங்க ஒரு ஒரு வாய்க்கு இன்ன வரைக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுங்க கொஞ்சம் சூ பண்ணி மென்று அது உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமா அடுத்து சாப்பிடுங்க நம்மளால் நம்ம அப்படி அப்படி பேசிகிட்டு லபக்கு லபக்கு லபக்குன்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ளே போய் அட்லீட் பண்ணுவோம் வயிற்றை சுற்றி பெருசாக டயர் மாதிரி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதை குறைக்கிறதுக்கு ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சொல்கிறேன் எடுத்துக்காட்டுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்பேஸ்ன்ற விஷயத்த நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படிங்கனாலே நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜினாலும் சரி இப்போ நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர் குவார்டன் ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் சொல்லுவாங்க நிறையா எந்த ஒர்க்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் வராமல் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் என்ன சொல்கிறேன் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எங்கேருந்து வந்துச்சு ஒருத்தர் மைண்ட்லேருந்து தானே வந்துச்சு இப்போ அவர் ஒரு ஒருத்தர் புது ஸ்ட்ராட்டஜி கண்டுபிடிக்கிறாங்க புதுசாக ஒரு மெத்தட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்படிலாம் பண்ணால் இதாக எப்படி கண்டுபிடிக்க யார் சொல்லி கொடுத்தா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸில் அது ஸ்பேஸ்னால் அந்த எம்டி அமைதியாக உட்காந்து யோசிப்பாங்க ஓகே அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் அப்படி இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி உங்கள் உங்களுக்குள்ளே உருவாங்க நீங்கள் அடுத்தவனை பார்க்கணும் அடுத்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணணும் அடு அவன் அந்த அந்த கம்பெனிக்காரன் என்ன பண்ணுறான் இவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி யோசிக்க வேண்டாம் உங்கள் ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்குள்ளேருந்து வரணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்பேஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் காத்திருக்கணும் அது கொடுத்தீங்கன்னா அதுவாக மலரும் பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா அது வர அது பிஞ்சுக்கும் சரிங்களா பூ வந்து மலரணும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய வெளிச்சம் கொடுக்கணும் தண்ணி கொடுக்கணும் அதை வெயிட் பண்ணணும் அது விதை வச்ச உடனே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரமாகாது ஸோ அதுக்கான விஷயம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது அழகாக முளைச்சி வரும் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வந்து இன்னொரு பார்த்தா நமக்கு காற்று எடுக்கிற பழக்கமே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் அவசரம் சரி அப்படி அவசரமாக இருந்து என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தா அப்போ ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை திரும்பி போயிட்டு நம்ம வெட்டியாக தான் இருக்க போகிறோம் இந்த அவள் பைக்கில் அவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறாங்க இல்லையா அவ்வளோ ஸ்பீடாக போய் ஒன்றும் பண்ணவங்க வீட்டில் சும்மா உட்கார போகிறாங்க அதுக்கு எதுக்கு அவ்வளோ போகணும்னு தெரியல அது அவங்களுக்கு மட்டும் பிரச்சனை இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இவங்க கத்துறாங்க இவங்க திட்டுறாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு போகுது அப்படின்னா இவங்க வீட்டில் போய் இவங்க பசங்கிட்ட சொல்லுவாங்க அந்த பையன் ஸ்கூலில் போய் விடலாம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூமர் ராங் மாதிரி சுற்றி சுற்றி அடிச்சிட்டே இருக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷன் சொல்கிறது அதே போல் பாசிட்டிவ் எமோஷன் அந்த இது இருக்குது பட் நெகட்டிவிட்டிக்கு அதோடய தன்மை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்த பற்றி உங்களை மட்டும் பாதிக்க போகுது இல்லை உங்களோட இன்ஸ்டியூஷன் உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க உங்கள் ஸ்டாஃப் மொத்த பேரையும் பாதிக்க போகுது ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ கூட அதில் நீங்கள் கான்ஷியஸாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோ கூட நல்லது ஸோ ஸ்பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதில் ஆயிரத்தி எட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி புதுசு புதுசாக வரலாம் இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு இன்னும் எவ்வளோ வரலாம் எவ்வளோ வந்தாலும் அது வந்து புதுசு புதுசாக இன்னும் காம்ப்ளிகேஷன் தான்
பட் ஆனால் சொல்லணுமா சொல்ல வேணான்றது உங்கள் சாய்ஸ் தான் நீங்கள் அமைதியாக கூட போகலாம் புரியுதுங்களா நான் உங்களை ஒன்று சொல்கிறேன் சார் இப்படி இருக்கீங்க அப்படி இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அது போகமோ போடலாம் இல்லை அவர் என்ன சொல்லிட்டு போகிறார் அப்படின்னு போகலாம் இல்லை காலில் வாங்கிக்காம கூட இருக்கலாம் அது உங்கள் சாய்ஸ் ஸோ அந்த சாய்ஸ் எல்லாம் விஷயமே இருக்குது அந்த சாய்ஸ் அந்த மொமெண்ட்டில் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வருது காலத்துக்கு வருது அப்படின்னா பட்டன் அடிச்சிட கூடாது பட்டன் பேன் சொல்ல எதுவும் ஒன்று அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பட்டன் கொடுக்கக்கூடாது அந்த ஆக்ஷனுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே தான் உங்களோட கண்ட்ரோலே இருக்குது அந்த கண்ட்ரோலில் தான் மொத்தம் உங்கள் லைஃபே அடங்கியிருக்கு எந்த விஷயம் வந்தாலும் சரி ஒரு நல்ல விஷயம் எதாக இருந்தாலும் இப்போ நல்ல விஷயம் வந்தாலும் அதே தான் கேட்டோன்னே ஏன் ஆடிடும் திடீர்னு பார்த்தா ஒரு செகண்டில் வந்து ஏதாவது டக்குன்னு மாறிடும் ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஒரு ரியாக்ட் பண்ண ரியாக்டிங் கூட சொல்லுவேன் ரெஸ்பாண்ட் ரியாக்ஷனாக என்னென்னா ஏன்பா அப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா அது வந்து அது மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் விஷயம் ஆ சொல்லுங்கள் புரியுதுங்களா அது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ ரியாக்ட் பண்ணாமல் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண பழகுங்க முதல்ல ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தேடி வருது அது உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷன் சம்மந்தமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பர்சனல் விஷயமாக இருந்தாலும் சரி முதல்ல வருதுன்னா பட்டுன்னு ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் ரியாக்டாக எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நமக்கு எப்போவுமே நம்ம எடுத்து தாங்க பெருசாக தெரியும் பட் இருந்தாலும் மற்றவங்க சொல்கிற கேட்டிங்கன்னா இப்போது அந்த அஞ்சு பேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் சொன்னது ஒவ்வொருத்தர் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா யானையோட முழு உருவம் நமக்கு கிடச்சிருமா ஸோ இப்படி தான் ஒரு விஷயம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சும்மா தந்த பிடிச்சி நான் தான் நான் தான் நான் தான் தொங்க கூடாது இப்போ பத்து பேர்கிட்ட கேட்கணும் பத்து பேர்கிட்ட விசாரிக்கணும் ஒரு டிவிஷன் இருக்கும் விசாரித்து ஒரு விஷயம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லை தந்தது மட்டும் பிடிச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு முழுசான ஒரு விஷயம் வந்து சேராது இது நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த யானை கதையுமே ஒரு விஷயம் வருதுனா டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணாமல் ஒரு நாலஞ்சு விசாரிச்சுட்டு ஓகே இது ஃபைன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் கிவ் அப் யூர் ஈகோ அண்ட் பிகம் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்மிக் ஃப்ளோ நான் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணுறேன் ராகந்தை மட்டும் வச்சுக்காதீங்க உங்களால் அது செய்யப்படுது அவ்வளோதான் இந்த பிரபஞ்சமோ இல்லை இந்த கடவுளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு அந்த ஒரு இடத்துல என்ன செய்யணுமோ நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மளும் அதை செஞ்சோம் நம்மளும் அதை பண்ண உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் ஒன்று பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ கூட நான் ஸ்பீச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசுகிறேனே தவிர நான் என்ன பேசுகிறேன் எனக்கே தெரியல அது ஒரு ஃப்ளோவில் வந்துட்டு இருக்கு விஷயம் என்னென்னா நான் அப்படியே அதை என்ன சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட கண்ணே பண்ணணும்னு நான் கலர்கிட்ட வேண்டிக்கிட்ட அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ உங்கள் இருக்குது கும்பல் கிட்ட ஒரு எனர்ஜி வரும் அங்கேருந்து எனக்கு ஒரு எனர்ஜி வரும் அவங்க லைஃப்க்கு என்ன தேவையோ அதை என் என் வாயில் சொல்ல வச்சுருங்க அப்படின்ற ஒரு சரண்டரில் பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அது பாட்டுக்கு என்ன மாரி வர ஆரம்பிச்சிடும் அதை விட்டுட்டு நான் நாலு புக்கை படித்தேன் நான் டாக்டரு நான் நாலு பேஷண்ட்டை பார்த்தேன் அந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து அவங்களோட கருத்தாக இருக்குமே தவிர உங்களை நான் உள்வாங்கிக்காம சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ எந்த ஒரு செயலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் செய்கிறேன் நான் பண்ணுறேன் என்னால் தான் அது நடந்துச்சுலாம் கிடையாது இங்கே வந்து ஒருத்தரா ஒருத்தரால் இங்கே நடக்கப்பட்டுன்றது இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது இங்கே எல்லாமே டீம் ஒர்க்கு தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சட்டை நம்ம வாங்க நான் காசு கொடுத்து என் சட்டன் வாங்கிடலாம் பட் இது நெஞ்சது யார் இது தைச்சது யார் இந்த காட்டன் பிளான்ட் வச்சது யார் தண்ணி அதுக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இங்கே இருக்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் டீம் ஒர்க்கே தவிர நம்ம வந்து அது கிரெடிட் எடுத்துக்கிறதுன்றது ரொம்ப முட்டாள்தனம் மூடத்தனம் ஒரு வெற்றினாலும் அப்படி தான் அந்த வெற்றினா அந்த வெற்றி நீங்கள் பண்ணிடலாம் இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த கம்ப்யூட்டர் ரெடி பண்ணவனுக்கும் அந்த வெற்றி சொந்தம் இருக்குது உங்களுக்கு அங்கே பவர் சப்ளை இருக்கலாம் அங்கே பவர் சப்ளை கரெக்டாக கொடுத்து அந்த எலக்ட்ரிஷனுக்கும் அங்கே சொந்தம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு வீட்டில் இருக்கிற அந்த வீட்டை கட்டின அந்த ஹவுஸ் ஒன்றுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு பங்கு இருக்குது புரியுதுங்களா ஸோ அந்த வெற்றி வந்து நம்மளுது தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாயை வந்து முதல்ல வச்சுக்கவே கூடாது தோல்வியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் ஸோ வெற்றி தொழில் ரெண்டுமே வந்து பெருசாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம செய்கிறோம் அவ்வளோதான் செயல் அதை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு செல்மையாக செய்ய முடியுமோ நம்மளால் முழுமையாக செய்ய நம்ம பெஸ்ட்டை கொடுக்கவே கொடுத்துடணும் அமைதியாக விட்டுடணும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா முடிஞ்சு அந்த அதுலேருந்து நம்ம ஒரு விஷயம் எடுக்க எடுக்க பார்க்குறோம் நம்ம பண்ணணும் இன்னைக்கு பாசம் நம்ம பயங்கரமாக பாராட்டுவா இருப்பா அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சு அவர் ஏதாவது மூட விட்டு வரலாம் கத்திட்டு போகலாம் ஆனால் யார் திட்டினாலும் திட்டாட்டி நான் என் வேலையை எனக்கு
ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறப்போ இவரோட கோட்ஸ் நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ரொம்ப சூட் ஆகும் அவர் எல்லோரும் ஒரு மார்ஷியல் ஆர்டிஸ்ட்டாக ஒரு ஆக்டராக பார்த்துருக்கீங்க தவிர அவரோட ஃபிலாசபிஸ் அவரோட டைரிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அவர் என்ன சொல்லுவாங்க உங்கள் மைண்டை வந்து எப்போவுமே எம்டியாக வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்காது ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு ஜாமெட்ரியாக இருக்காதுங்க அதாவது தண்ணி போல இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க தண்ணி அப்படின்னா அது எப்படி வந்து ஒரு பொருளை நம்ம போடுறோமோ அந்த பொருளாக அது மாறுதோ அதே போல் நீங்களும் உங்கள் மைண்ட் உங்கள் பாடி நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஃப்ளெக்சிபிளாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தா அந்த டாஸ்க்காக நீங்கள் மாறுவீங்க ஒரு வேலை வருது அப்படின்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருப்பீங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் அதுக்குன்னு ஒரு புது ஸ்ட்ராட்டஜி தானாக வருவாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து நான் ஆல்ரெடி இப்படிலாம் பண்ண அதெல்லாம் பண்ணுன்றது தூக்கி போட்டு எம்டியாக வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த விஷயத்துக்கான விஷயம் உங்களுக்கு அப்படியே தானாக மாறுவீங்க ஸோ மைண்டை வந்து தண்ணி போல் வச்சுருக்கணும் ஸோ யூ 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 புட் அ வாட்டர் இன் அ கப் இட் பிகம்ஸ் த கப் இஃப் யூ புட் த வாட்டர் இன் அ பாட்டில் இட் பிகம்ஸ் த பாட்டில் இஃப் யூ புட் த வாட்டர் இன் அ டி கப் இட் பிகம்ஸ் த டீ பாட்டில் வாட் ஐ கேன் ஃப்ளோ ஆர் இட் கேன் கிராஷ் அதே தண்ணி தான் ஆறாக போயிட்டு பாறையை குடஞ்சி வெளியே வருதா தண்ணி தான் அதே தண்ணி தான் சாஃப்ட் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த தண்ணி போல் இருக்கணுன்ற மாதிரி சொல்லுவார் அதாவது நம்ம லேஸாக இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும்ன்ற நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்றும் லேஸு பட்டவும் கிடையாது நம்மளால் கிராஷ் பண்ணவும் முடியும் நீங்கள் ஹைட்ராலிக் கட்டிங் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பான கட்டிங் டைனிங் கட்டிங்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ பி மை பி வாட்டர் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ற இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பஞ்சி எல்லாக்கு மாதிரி நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவார் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏன் உங்களுக்கு என்ன உங்கள் இது ரிலேட்டடாகவே நான் சொல்கிறேன் மைண்ட் இன்ஜினியரிங்கிறது நான் ஏன் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா முதல்ல ஏதாவது விஷயம் கிரியேட் ஆகணும் அப்படின்னா முதல்ல மைண்டில் தான் கிரியேட் ஆகும் அப்புறம் அது வெளியே வரணும்னா ஃபிசிக்கலாக அது வெளியே வரும் இப்போ அந்த டேபிள் நான் ரெடி பண்ணணும்னா இந்த டேபிள் இவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்டு நான் முதல்ல மைண்டில் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ரெண்டு க்ரியேஷன் நடக்கும் ஒன்று மைண்டில் நடக்குது இன்னொன்று வெளியே நடக்குது அது மைண்டில் நினச்சது கரெக்டாக நம்ம நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்டில் நினச்சது அப்படியே ஃபிசிக்கலாக வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு மைண்டுக்கும் பாடிக்குள்ள கோஆர்டினேஷன் மிஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைண்ட் டிசைன் கரெக்டாக வச்சுருந்துட்டு அதை தாங்குற அளவுக்கு பாடி கரெக்டாக இருக்கணும் புரிஞ்சா டிசைன் கரெக்டாக இருந்தால் பில்டிங் கரெக்டாக ஸோ ஃபிசிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் பிரிங்ஸ் கிளாரிட்டி அதாவது நம்ம யோசிச்சுட்டே உட்காந்துருப்போம் நிறைய டைம் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணாமல் விட்டுருப்போம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தில் தெளிவு கிடைக்கணும்னா பேசாதீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறத விட அது செஞ்சுருங்கன்ற அதாவது ஒரு நெருப்பு இருக்குது அப்படின்னா இது என்ன ஆகும் மஞ்சள் கலரில் இருக்குது இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா போய் கையை விட்டுருங்க உள்ள அது என்னென்னு தெரிஞ்ச ஒரு செகண்ட் தெரிஞ்சிடும் அது ஹர்ட் பண்ணதா இல்லையான்ட்டு ஏன்னா கலசி வரைக்கும் இதை பார்த்துட்டே இருக்கீங்களே தவிர அதில் இறங்க மாட்டேங்க ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்ஷனில் கிளாரிட்டி கிடச்சிடும் த ராதர் தன் திங்கிங் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் திங்கிங் முடிஞ்சாலும் எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்பீட் ஆக்ஷனை மாற்றுறீங்களோ தப்பு பண்ணாலும் சீக்கிரமாக தப்பு பண்ணி சீக்கிரம் கற்றுப்பீங்க ஆனால் நான் தப்பே பண்ண மாட்டேன் அது எதாவது சொல்லிடுவாங்க பண்ணிடுவாங்க பயந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு ரைட் ட்ராக் பண்ண என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் தப்பு பண்ணால் கூட சீக்கிரமாக தப்பு பண்ணி சீக்கிரமாக கற்றுப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் தப்பே பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ஒரே ட்ராக்கில் மாட்டிகிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அதான் ஆக்ஷன் பிரிங்ஸ் ஆக்சுவல் கிளாரிட்டி மோஷன் ப்ரொவைட்ஸ் ரியல் மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேஷன் சும்மா நாலஞ்சு வீடியோ பார்க்குறதோ சரி என்ன சொல்கிறது ஒரு நல்ல ஸ்பீச் கேட்குறோம் யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ பார்க்குறோம் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வீடியோ பார்க்குறோம் மோட்டிவேஷன் அப்போ திக்கு பார்த்தா அப்படியே புல்லரிக்கும் ஜிக்கு ஜிக்கு ஜிக்குன்னு இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தா ரெண்டு நாள் காணாமல் போயிடும் அது எப்போ உங்களுக்கு சஸ்டெயினாக நிற்கும் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த ப்ராப்பர் டிசிப்ளின் நீங்கள் கல்டிவேட் பண்ணிடுங்க மட்டும் தான் அது நிற்கும் இல்லை ரெண்டு நாள் கேட்போம் அப்படியே நாலு பேருக்கு நம்ம அந்த டேலாக்கு பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளும் மறந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு அலைன் யூர் பாடி டு த கிராவிட்டி மோர் யூ ரிசிஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரிக்ட் டு இட் யர் பாடி பிகம் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் வீக் அதாவது இப்போ நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க இல்லையா இந்த சிட்டிங் போஸ்ட்லேயும் நிறைய விஷயம் இருக்குது நீங்கள் கரெக்டாக அதை உட்காந்தீங்கன்னா அவங்க பேக் பெயினே வராது நிறைய பேர் பில்லை வச்சுப்பாங்க அது வச்சுப்பாங்க இது வச்சுப்பாங்க விஷயம் என்னென்னா புவி இருப்பு விசை இருக்குது இல்லையா அந்த விசை வந்து மேலேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கீழே வருது நம்ம நம்மளோட ஆன்டி கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் நம்மளோட வெயிட் வந்து ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்குது ஸோ மேலேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கீழே அந்த ஃபோர்ஸும் வருது அது வந்
பாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸும் கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்டிஃப்னஸ்னால் நம்ம இருக்கமாக இருக்குது ஓகேங்களா அந்த ஸ்டிஃப்னஸ்னால் நம்ம ஃப்ரீ ஆகிடுச்சுனா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் ஃப்ரீ ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அதே தான் இங்கேயும் அப்ளிகபிள் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அந்த நோயிங் இஸ் நாட் இனஃப் வி மஸ் அப்ளை வில்லிங் இஸ் நாட் இனஃப் வி மஸ் டூ செஞ்சிடணும் முதல்ல செஞ்சுட்டா அதுக்கப்புறம் கிளாரிட்டி கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிராணான்னு சொல்லுவோம் பிராணானா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராணன் உடலோட எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் உயிர் சக்தி இது வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் சூட் நம்ம ட்ரெஸ் போட்டிருக்க மாதிரி நம்ம சோலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பயாலஜிக்கல் சூட் வித் சம் டியூரேஷன் இது வாங்கி பிறக்கும் போது வாங்கி போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சோல் போகிறப்ப திரும்பி கிரவுண்டுக்கு தான் எல்லா வாடகையோட கொடுத்துட்டு தான் போயிடுவோம் நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்டு எவ்வளோ நம்ம வச்சுக்கிட்டாலும் திரும்பி இங்கே தான் கொடுத்துட்டு போக போகணும் எடுத்துகிட்டு போக ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு எனர்ஜி பீங் அதாவது ஒரு பெரிய பாவோக் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க யூஆர் நாட் அ ட்ராப் இன் அன் ஓஷன் யூர் ஓஷன் கண்டெய்ன் இன் அ ட்ராப் அப்படின்பாங்க அதாவது நீ கடலில் ஒரு துளி இல்லை நீ ஒரு துளி கடலாக இருக்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ உங்கள் சோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமாகவும் தான் இருக்குது இவங்களுக்குள்ளே இருந்து அவங்களுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் என்ன ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் வைக்கிறப்ப அதுக்கு ஒரு ஒரு பேர் வந்துடுது நெக்ஸ்ட்டு யுவர் வேர்த் இன் த மார்க்கெட் அதாவது வேர்த் இன் த மார்க்கெட் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மனோபலமாக இருக்கீங்கன்றத பொறுத்து தான் உங்கள் டேலண்ட்டை பொறுத்து தானே உங்களுக்கு சம்பளம் உங்கள் ஸ்கில்லை பொறுத்து தானே உங்கள் சம்பளம் உங்களோட வேல்யூ அது தானே அப்போது இப்போது ஒரு ஐம்பதாயிரரூபா சம்பளம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஐம்பதாயிரரூபா சம்பளத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன்று எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இல்லை அதுக்கேற்ற டேலண்ட் இருக்கும் இல்லை அதுக்கேற்ற ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அதுதான் உங்களோடய வேல்யூனு வச்சுக்கோங்க அந்த வேல்யூ நீங்கள் ஏற்றணும் இப்போது நீங்கள் வீடு இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்க எல்லாம் பண்ணிட்டுறீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து அந்த அளவுக்கு காசு கொடுத்து நான் வாங்கினோம் ஒரு மூணு பிஹெச்கே வீடு இருக்குது இந்த ஏரியாவில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வீடோட குவாலிட்டி பொறுத்து தானே அந்த ரேட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி ஆயிருக்கு இந்த ஃபினிஷிங் நம்ம ஒரு ஃபா ஃபால் சீலிங் வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரிலாம் ஜென்ரலில் அதுக்கு ஒரு ரேட் இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ரேட் இருக்குது இல்லையா நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் பண்ணுங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருக்கு வந்து ஒரு மவுஸ் இருக்கும் எந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனுக்கு மவுஸ் இருக்கும் அப்படின்னா இன்றைக்கி டேட்டா எல்லார் கையிலையும் இருக்குது ஏதாவது ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்னா மொபைல் பார்த்து யார் யார் வேணால் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் போட்டால் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கலாமே ஆனால் அந்த விஷயத்தை எப்படி நீங்கள் உள்வாங்கி அதை கிரகிச்சு அதை நீங்கள் ஒரு கண்டென்ட்டாக வெளியே விடுறீங்க அதில் தான் உங்கள் டேலண்ட் இருக்குது அந்த டேலண்ட் எப்படி வரும்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பாடி மைண்டை கரெக்டாக நீங்கள் ஸ்டேபிலைஸ்டாக வச்சு அதை நீங்கள் உள்வாங்கி அது கிரகிக்கிறதுல விஷயமே இருக்குது இன்றைக்கி நான் ஒரு விஷயம் ஒரு வியாதி பற்றி சொல்கிறேன்னா டா டாக்டராக இருக்கணும்னு தான் சொல்லணும்னு இல்லை நீங்கள் கூட அந்த கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா டக்குனு இதாக வியாதி நீங்கள் நீங்கள் எனக்கே சொல்லலாம் பட் நான் எங்கே உங்களுக்கு அங்கே வேறு வேறுபடுறேன் அப்படின்னா அது எப்படி உள்வாங்கி அதை எப்படி க்யூர் பண்ணுங்க அதான் ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்கு ப்ரொஃபஷன்றது வேறு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது வேறு புரியுதுங்களா இன்றைக்கி நாலேஜ்ன்ற விஷயம் யார் வேணால் என்ன வேணால் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி ஆகிடுச்சு ஸோ நாளைக்கு வரப்போகிற ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தெரியா இல்லை கூகுளில் இல்லாதது எதுன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இல்லாத எதுவும் இல்லை அப்படின்னா உங்கள் கிட்ட நான் என்ன கற்றுக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ அப்படி ஒரு குவாலிட்டி நீங்கள் டெவலப் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் நாளைக்கு சர்வே பண்ண முடியும் உங்கள் சம்பளமும் சரி உங்களோட ஒர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஏறணும் அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜிங் ஸ்கில் வேணும் நீ வேலை யாரும் வேணால் பண்ணிடலாம் பத்து பேர் இருக்கேன் பத்து பேர் வச்சு மேய்க்க முடியுமா நல்ல நீ பாடர் நீ வந்து அவங்களுக்கு பாஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க ஸோ உங்களால் காமாக அந்த சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ண முடியுதுன்னா அவனுக்கு சம்பளம் ஜாஸ்தியாக வரப்போகுது புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது ஸோ உங்கள் ஸ்கில் உங்களோட நாலேஜு இதெல்லான்றத விட நான் சொல்கிற மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ணுற ஸ்கில் மட்டும் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நாளைக்கு யார் இதை இந்த இதை மாஸ்டர் பண்ணுறாங்களோ நாளைக்கு அவங்களுக்கு தான் மவுசு இருக்க போகுது நீங்கள் வேணால் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நாலேஜ் எல்லாருக்கும் கிடச்சிரும் எல்லாருமே எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணி எப்படி டெலிவர் பண்ணுறோம் மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு எப்படி கொண்டு போய் ஒருத்தவங்க மைண்டில் கொடுக்குறோன்றதெல்லாம் விஷயம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏழை மாயஸ்டர் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் போய்ட்டு இருக்குது அப்படின்ற பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஏழை மாயஸ் ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு யூனிக்கான விஷயம் நான் சொன்ன மாதிரி ஆயுர்வேதா
ஸோ நம்ம வந்து இந்த ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸை பேலன்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல கொடுக்கறதோட நோக்கம்தான் ஏழை மாயிஷோட அவர் என்ன சொல்கிறது தனித்துவம்னு சொல்லுவேன் இங்கே எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஆல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நேச்சுரல் மெடிசன்ஸ் அண்ட் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் நாங்களே வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ஏன்னா இப்போ ஒரு சில உணவு பழக்கம்லாம் சொல்கிறோம்னா பேஷண்ட்கிட்ட சொல்லுவோம் டயட் சொல்லுவோம் டயட் சாட் கொடுப்போம் வெயிட் லாஸுக்கெலாம் அது ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க நம்ம வந்து அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி சமைக்கணுன்ற முதல் கொண்டு நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துடுறோம் ஒரு சிலருக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் கூட நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் அதாவது ரொம்ப ஒர்க்கிங் பீப்புளாக இருக்காங்க சமைக்க டைமில் இருந்தால் ப்ராடக்ட்ஸ் கூட நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு நோயை தீர்க்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதை வராமல் தடுக்கிறது அடுத்து ஹெல்த் ப்ரொமோஷன் மூணு விஷயம் இருக்குது ஒரு நோய்க்கு ஒரு நோயை குணப்படுத்துறது திரும்பி வராமல் பார்த்துக்கிறது அப்புறம் வந்து உங்கள் ஹெல்த்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறது இந்த மூணு விஷயமா வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே அடக்கி இருக்குது அது எப்படி நான் சொல்கிறேன் வாங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து யோகா அண்ட் டைஷி தெரப்பின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பாடி மை நான் சொன்னாலே அந்த பாடி மைண்ட் கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும்ட்டு ஸோ அதுக்கு தான் ஓப்பன் பண்ணுங்க ஸோ என்ன பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யோகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தாய்ச்சி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியும் தாய்ச்சி வந்து ஒரு சைனீஸ் சைனீஸ் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு மார்ஷியல் ஆர்ட் கிட்டத்தட்ட யோகா மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து அதை மூவிங் மெடிடேஷன் சொல்லுவாங்க நம்ம மெடிடேஷன் ஜானா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு இடத்துல உட்காந்து கண்ணை மூடி உட்காந்து போகும் இல்லையா அவங்க வந்து ஒரு மூமெண்ட்டே மெடிடேஷனாக பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கை எப்படி நான் அப்படி மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மூவ் பண்ணுறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காற்றை கிழிக்கிற அளவுக்கு அந்த கவனம் ஃபுல்லாக அந்த கையிலே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி அது ஒரு பண்ணுறாங்க நீங்கள் தாய்ச்சியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ரொம்ப நிறையாவே இருக்குது இங்கே வந்து மோஸ்ட்டாக யோகா எல்லாத்துலேயும் பார்த்துருப்பீங்க தாய்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக ரெண்டுத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணி அதை வந்து தெரப்பியாக கொடுக்கறது ஜென்ரல் யோகா கிளாஸ்ன்றது வேறங்க யோகா கிளாஸ்ன்ற ஜென்ரலாக கொடுக்கறது நாங்கள் யோகா தெரப்பி ஏன் சொல்கிறோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நோய்க்கு ஒரு சில ஆசனங்கள் பண்ணால் இல்லை ஒரு சில மூச்சு பயிற்சி ஒரு சில தியான பயிற்சிகள் பண்ணால் உடனே கேட்கும் எப்படி இந்த பேஷண்ட் இந்த மாத்திரையோ இந்த இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆசனம் பண்ணால் இந்த ரெண்டு பயிற்சி காலைல கரெக்டாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் ரீதியாகவும் சரி மன ரீதியாகவும் சரி அந்த ஒரு பேலன்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ஃபிசிக்கல் பாடி அண்ட் மைண்ட் மைண்ட் பாடி கோஆர்டினேஷனுக்காக கொடுக்குற ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மசாஜ் இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துல ஆயுர்வேத மசாஜ் இது தாய் மசாஜ்ன்ற மாதிரி இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா டைப் ஆஃப் மசாஜ் ஆஸ் அ மெடிசன் அதை கீழே போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த டைப் ஸ்டைல் டியூரேஷன்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பை த டாக்டர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பேஷண்ட் கண்டிஷன் சும்மா நீங்கள் போய் எனக்கு இந்த மசாஜ் பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் பண்ண மாட்டேன் நாங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான உடல் வாக இருக்குது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அது எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மசாஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம நர்வ்ஸ் மசில்ஸ் நான் சொன்ன ஸ்டிஃப்னஸ் தான் இருக்குது இல்லையா இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப்ல ஸ்டிஃப்னஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அது சும்மா அந்த கொஞ்சம் வச்சு மசாஜ் பண்ணால் தான் அந்த வந்து ரிலாக்ஸேஷன் ஆகும் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்பேஸ் அங்கே கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அங்கே இருக்க நரம்புகள் தளர்வாகி ரத்த ஓட்டம் நல்லா சீராக போகும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுடர் மசாஜ்னு தனியாக இருக்குது பவுடர்னால் அந்த ஆயுர்வேதிக் மூலிகை பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஆயுர்வேதிக் ஆயில் மசாஜ் ட்ரை மசாஜ் அரோமா மசாஜ் வர்மா அந்த வர்ம புள்ளிகளை தூண்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் அக்குபஞ்சர் மெரிடியன் மசாஜ்னு தனியாக இருக்குது அப்புறம் ஒரு கண்ட்ரி ஸ்டைல் ஸ்வீடிஷ் இந்தியன் சைனீஸ் அந்த மாதிரி எல்லா எல்லா கண்ட மசாஜும் நம்ம ஒரு இடத்துல ஒருங்கிணைச்சாச்சு இங்கே இருக்க தெரப்பிஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு டைப் ஃபுல் பாடி தான் பண்ணணும்ல ஒரு லோக்கலைஸ்டாக கூட பண்ணுறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு விஷயம் இருக்குது இது வந்து நாங்கள் ஸ்பா மாதிரி பண்ணுறது இல்லை தெரப்பி ஆஸ் அ மெடிசன் அந்த காலத்தில் எப்படி அதை பயன்படுத்தினாங்களோ இந்த பர்பஸ்க்காக இதை பண்ணுப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து இதை வந்து மெடிசன் மாதிரி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி தான் நம்ம கொடுக்கும் ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மசாஜ் தான் பாடி மைண்ட் எனர்ஜி லெவல் ரிலாக்சேஷன்
டு த மோஸ்ட் என்ன வெயிட் லாஸ் பண்ணுவோம்னா டயட் மாற்றிக்கிட்டு யோகா சொல்லி கொடுப்போம் தெரப்பிலாம் போவோம் அந்த அம்மா பேன் எதுவும் சொல்லலை ஹோமியோபதி டாக்டர்கிட்ட அனுப்பிச்சு வச்சேன் ஹோமியோபதியில் என்ன அப்படின்னா டிப்பிக்கலாக உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில ஃபேக்டர் இருக்கும்ல ஒரு சிலருக்கு நாய்ஸ் கட்டாக கடுப்பாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு ஒரு சில பர்சன்ஸ் பார்க்குறப்போ எது எல்லாேருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு ட்ரிகர் ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ட்ரிகர் ஃபேக்டரை வந்து நம்ம வந்து கம்மி பண்ண கம்மி பண்ணால் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தூண்டுறது கம்மியாகிடும் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா அவங்க ஆஃபீஸே ஃபுல்லாக டெஸ்க் ஒர்க்கு தான் ஐடி கை தான் அவங்க பார்த்தப்பே தெரிஞ்சு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இல்லை நீங்கள் ஹோமியோபதி போங்க போய்ட்டு சும்மா அவங்க கொடுக்குற மாத்திரை சாப்பிட்டு நீங்கள் யோகா பண்ண எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் சும்மா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொன்ன ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு வர சொன்னேன் மூணு நாள் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கிலோ குறைஞ்சிருந்தாங்க எதுவுமே பண்ணல அவங்க மைண்ட் ரிலாக்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணும் அது ஏன் என்ன மேஜிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மைண்டு நம்ம ஒன் என்ன தான் வெயிட் லாஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு டயட்டு யோகா எல்லாம் கொடுத்தாலும் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகலன்னு வைங்களேன் பாடியில் அந்த வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்காக ஒரு சில ஹார்மோன்ஸ்லாம் சுரக்கும் அது சுரக்கவே சுரக்கா ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அது போய் தடுத்து நிற்கும் ஸோ அது ஒன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நேச்சுரலாகவே அது வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பாதி கம்மி பண்ணாலே இந்த உடம்பு ஒபிசிட்டி வராது ஹைப்பர் டென்ஷன் அதான் ஒன்ஸ் கொழுப்பு சேர்ந்துருச்சுனாலே சுகரு பிபி அதான் அது ஒரு மளிகை சமாளிச்சுட்டு மாதிரி லைனாக வந்துடும் ஒன்று வந்துச்சுன்னா எல்லாமே வந்துடும் ஸோ ஹோமியோபதிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு தனித்துவம் இருக்குன்னா அங்கே ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டையும் வந்து பார்த்தா தனித்தனியாக தான் பார்ப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு கொடுக்குற மெடிசன் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது ஒரே கண்டென்ட் தான் ஒரே இது தான் பட் உங்கள் நேச்சர் மாறும் ரெண்டு பேருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ ஹோமியோபதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிப்பிக்கலாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே ஒர்க் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒருத்தவங்களாம் ஃபியர்னு சொல்லி ஒரு அவங்க என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி அது வந்து ரிக்கவரியும் ஆகிட்டாங்க பட் என்ன வண்டி ஓட்டுறப்பெல்லாம் எப்போவுமே எங்கே போய் விட்டுருவோமோ எங்கேயே போய் அடிச்சிருவோமோ அப்படின்ற உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சான் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோபதியில் கொடுத்தாங்க அவர் டூ டேஸ் தான் சாப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பயம் சுத்தமாக இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் இல்லையா ஒரு சைக்காலஜிக்கல் பேட்டர்ன் ரிப்பீட்டடாக இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறது ஒரு சில சம்பவங்கள் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு இரிட்டேட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஃபேக்டர்ஸை உடைக்கிறதுல ஹோமியோபதி ரொம்ப பெஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும் ஸோ இப்போ புதுசாக இப்போ இப்போ போயிட்டு இருக்க ஒரு பேக்கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஒரு போயிட்டு இருக்க ஒரு ப்ரொசீஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோ அக்குபன்சர்னு சொல்லிட்டு என்னோட நான் வந்து அக்குபன்சர் பண்ணுவேன் ஹோமியோ டாக்டர் வந்து ஹோமியோபதி மருந்து கொடுப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை நான் சொல்கிறேன் இந்த ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் அகாடமிக் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஃபேக்டர் தனித்தனியாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்குபன்சர் ஒரு மூணு சிட்டிங் வர சொல்லுவோம் ஹோமியோபதி டேப்லெட்டும் நம்ம கொடுத்து விடுவோம் அப்படி கொடுக்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்குது அதாவது மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்டாதான்ற மாதிரி இருப்பாங்களே ரொம்ப தூக்கம் வரலன்னா தூக்கம் மருந்து சாப்பிட்ட அளவுக்குலாம் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ மேக்ஸிமம் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் நிறையா வரும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் இருக்கிறது அந்த புரிதல் இல்லாமல் இருக்கிறது அதனால ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறது கணவன் மனைக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனாலே வந்து நிறைய சண்டை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரொம்பவே நம்ம ஸ்பெஷலைஸ்டாகவும் சேமி அதுக்குன்னு டிப்பிக்கலாக வந்து ஒரு மெடிசன் டிப்பிக்கலாக ஒரு சில ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கு அதை ஹோமியோ அக்குபன்சர் ஹோமியோ பதியும் அக்குபன்சர் சேர்ந்து கொடுக்குறப்போ அது ரிசல்ட் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேதா சித்தாங்கன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மூலிகைகள் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம ஹர்ப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சூரணமாக கொடுப்பாங்க அதாவது பொடியாக கொடுப்பாங்க இல்லை லேகியமாக கொடுப்பாங்க இல்லை ஆயிலாக கொடுப்பாங்க அது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி மாறும் அது என்ன மூலிகைன்றதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டேமேஜ் இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால பிபி வந்துச்சா இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால வெயிட் போட்டிங்களா இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால என்னென்னலாம் வருதுன்னு இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால வரது நான் வியாதினே ஒரு பத்து வியாதி இருக்குது அதாவது நம்ம டாக்டர் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நான் கொஞ்சம் இறங்கி ஏன் பேசுகிறேங்க இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம கண்ணே பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் அதை உள் வாங்கிக்கிட்டு அதை அப்ளை பண்ணும் ட்ரை பண்ணும் சும்மா இப்போ கேட்டுட்டு நான் சொன்ன மாதிரி கேட்டோன்னே சும்மா அப்படி அப்படியே ஒரு புல்ல அடிக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் வேதாள முருங்க மாதிரி 
ஒரு காப்பி கம் அந்த ஷோரூம் இருக்கு இல்லையா பக்கத்தில் அதில் தேர்ட் ஃப்ளோர் ஷேர்கான் இருக்கும் ஷேர்கானுக்கு பக்கத்தில் ஸோ இப்போ தான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த விஷயம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்டு இல்லை அப்பாயிண்ட்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு நம்பர் இருக்குது அதில் அப்பாயிண்ட்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க டைமிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ அந்த கூப்பன் கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் இருக்குது இந்த பதிவு சித்த ஆயுர்வேத மருத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்விற்காக பொதுநலன் கருதி ஏலம் ஆயுஷ்